நான் உங்க அருண் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு சித்தர் கொடுத்த சாபத்தால ஒரு கிராமமே முன்னேற முடியாம தவிக்குதுன்னும் மலை மேல அந்த சித்தர் பிரதிஷ்டை செய்த சிவலிங்கத்தை எந்த சக்தியாலும் அகற்ற முடியலன்னும் ஒரு மிரள வைக்கும் தகவல் கிடைச்சிருக்கு சித்தர் கொடுத்த சாபத்துக்குள் சிக்கிய கிராமம் சித்தர் வழிபட்ட சிவலிங்கத்தில் வெளிப்படும் நல்லம் பாக்கம் வந்து முன்னேறவே முன்னேறாது அவங்க சாபம் குத்துட்டு உயிரோட சமாதி ஆயிட்டாரு நல்லம் பாக்கத்தில் அரங்கேறும் அமானுஷ்யம் நான் இன்னைக்கு சென்னை வண்டலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நல்லம் பாக்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கேன் நம்மோட மூன்றாவது கண் பேஸ்புக் பேஜ்ல சில போட்டோஸ் பதிவாகி இருந்தது ஒரு மலை மேல பெரிய சிவலிங்கம் இருக்கிற போட்டோ அந்த லிங்கம் இருக்கிற இடத்தை தவிர்த்து அத சுத்திலையும் மலையே இல்ல கிட்டத்தட்ட அந்தரத்துல நிக்கிற மாதிரி இருந்தது அந்த சிவலிங்கத்தை பத்தி நமக்கு தகவல் சொன்ன வரைக்கும் கரெக்டா தகவல் சொல்ல தெரியல ஆனா துண்டு துண்டா அவர் சொன்ன தகவல்களை நானே கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா என்னோட மனக்கண்ல பிரம்மாண்டமான ஒரு த்ரில்லர் மூவிய பார்த்த எஃபெக்ட் இருந்துச்சு அந்த சிவலிங்கத்தை அந்த மலையை விட்டு அகற்றுவதற்கு பாம் வச்சிருக்காங்க தகர்க்க முடியல அப்புறம் கிரெயின் கட்டி தூக்கும் போது கிரெயின் உடஞ்சு போயிருக்கு ஆப்ரேட்டர் செத்து போயிருக்காரு கம்பெனியே காணாம போயிருக்கு இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஒரு சித்தர் இன்னமும் அவரோட பிரசன்ஸ அந்த மலையில உணர முடியுது இப்படி எனக்கு கிடைச்ச இந்த தகவல்களோட நான் நல்ல பாக்கத்துக்கு வந்துட்டேன் மலையடி வாரத்துக்கு வந்துட்டேன் காரை விட்டு இறங்கினேன் அங்க இருந்து சிவலிங்கம் இருக்கிற இடத்த பார்க்க முடிஞ்சது நான் ஏற்கனவே போட்டோல பார்த்த அதே ஃபீல் இங்க கிடைச்சது சிவலிங்கத்தை நோக்கி ஒத்தையடி பாதையில நடக்க ஆரம்பிச்சேன் கூப்பிடுற தூரத்துல யாருமே இல்லை ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உண்மையை நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கோம்னு ஒரு கான்பிடென்ட் வந்தது பள்ளத்தாக்கு மாதிரி இருந்த இடத்துக்குள்ள நான் நடந்தேன் அழகான அள்ளிப்பூக்கள் பூத்திருந்த தண்ணீருக்குள்ள சின்ன பசங்க விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் அவங்களை கிராஸ் பண்ணும்போது கோயிலுக்கு போற பாதை இது இல்லைன்னு சொன்னாங்க போக வேண்டிய பாதை சொன்னாங்க அந்த பசங்க சொன்ன ரூட்ல நடக்க ஆரம்பிச்சேன் சின்ன சின்ன பாறை கற்கள் மேல நடந்த வழியில இருந்த விநாயகரை வணங்கின மேல் நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சேன் மேல போக போக பாதை குறுகலாச்சு கிட்டத்தட்ட அது ஒரு ஒத்தையடி பாதை மாதிரி இருந்தது நூறு அடி பள்ளத்தாக்கு மேல ஆகாயத்துல நடக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பய உணர்வு வந்தது விழுந்தா அதல பாதாளம் தான் நம்ம டீம் கேமராமேனை கவனமா வர சொன்னேன் அவரு என்ன கேர்ஃபுல்லா நடக்க சொன்னாரு சிவலிங்கம் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டேன் இப்படி ஒரு லொக்கேஷன்ல சிவலிங்கம் இருக்கிற மாதிரி நிச்சயமா வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அப்படி ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த இடத்துக்கு இருக்கு பத்தடி அகலம் கூட இல்லாத இடத்துல சிவலிங்கம் இருக்கு அதை சுத்தி மூணு பக்கமும் கிட்டத்தட்ட நூறு அடி பள்ளம் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா நிக்க வேண்டிய இடம் இந்த சிவன் மலைக்கு வரும்போதே என்னன்னா சிவன் வந்து நடுவில் இருப்பாரு மலையை ரெண்டு பக்கமும் வெட்டி எடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னாங்க சிவன் இருக்கிற இடம் மட்டும் வெட்ட முடியல சிவனை வந்து எடுக்கவே முடியல அப்படின்னாங்க இங்க வந்து பார்த்தப்போ உண்மையிலே அதே மாதிரி தான் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் ரொம்ப பள்ளம் ஒரு பத்தடி தான் இதுக்குள்ள தான் சிவன் இருக்காரு ஸோ நான் வந்தப்போ உங்க யாருமே இல்லை இதை பத்தி யாராவது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாலும் ஸோ கண்டிப்பா யாராவது வருவாங்க அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த லிங்கம் இங்க இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு சித்தர் அவருடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமா சிவலிங்கத்தை இங்க பிரதிஷ்டை பண்ணி இருக்காரு அதோட பின்னணி என்ன கல்குவாரி கம்பெனி பாம்பு வச்சு வெடிக்க வச்சாலும் இந்த சிவலிங்கத்தை நெருங்க முடியல அது ஏன் என்ன விதமான அமானுஷ சக்தி இங்க இருக்கு இப்படியெல்லாம் எனக்குள்ள அடுக்கடுக்கான கேள்விகள் வந்த வண்ணமா இருந்தது நான் நம்மோட மூன்றாவது கண் நிகழ்ச்சிக்காக காசி போயிட்டு வந்து திரும்பிய பிறகு சிவலிங்க வழிபாடு பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சிவலிங்கத்துக்கு பக்கத்துல இருந்து வழிபாடு பண்ற மாதிரியான வாய்ப்பு இருந்தா அத வெறுமனே வழிபாடு மட்டும் பண்ணக்கூடாது அந்த லிங்கத்தை தொட்டு உணர்ந்து பிரார்த்திக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க 
அப்படி ஒரு வேண்டுதலை செஞ்சேன் காசி போனப்போ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி லிங்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வெறுமனே நம்ம தியானம் பண்ணுறத விட லிங்கத்தை வந்து நம்ம தொட்டு அதாவது இந்த இடத்துலேருந்து சுவாசத்தை உள்ளே இழுத்து அந்த மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வேற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ காசிக்கு அப்புறம் அப்படி லிங்கத்தை நம்ம தொடுறதுக்கான வாய்ப்பு இங்கே பகுதியில் ரொம்ப கிடைக்காது பட் இப்போ இந்த இடம் வந்து தனிமையில் இருக்கிறதுனால தொட்டு பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு நான் அன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் சங்கு ஊதி பிரார்த்தனை பண்ண சிவலிங்கத்துக்கு மேல இருந்த ஜலதாரை பாத்திரத்துல தண்ணீர் ஊத்தின அதுல இருந்து லிங்கத்தின் மேல வழியக்கூடிய சொட்டு நீரை பரவசத்தோட பார்த்தேன் நான் இந்த சித்தர் மலையில யாராவது இருக்காங்களான்னு சுத்தி பார்த்தேன் ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் கண்ணு மூடி தவ கோலத்துல இருந்தாரு நான் என்னோட டீம சைலண்டா இருக்க சொன்னேன் அவர் பக்கத்துல போன வெயிட் பண்ண தாடி ஜடாமுடியோட இருந்தாலும் வயசு கம்மியா தான் இருக்கும் கழுத்து நிறைய ருத்ராட்ச மாலை ஒட்டிய வயிறு ஒல்லியான உடம்பு அழுக்காகி கிழிந்து தொங்கும் ட்ரெஸ் இப்படித்தான் இவர் இருக்காரு இவர் கண்முழிச்சாருன்னா சித்தர் ஸ்டோரி தெரிய வரும் ஆனா இவர் கண்முழிச்சு அடிச்சாருன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒரு யோசனை உள்ளுக்குள்ள வந்தது அவர் கண் திறந்தாரு வணக்கம் வேந்த டிவிலேருந்து வந்திருக்கோம் மூன்றாவது கொண்டு அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமுக்காக இந்த கோவில் பத்தி எடுக்கிறதுக்காக இந்த சிவன் கோவில் பத்தி தெரியுங்களா நீங்க இங்கதான் இருக்கீங்களா எங்களுக்கு இந்த கோவில் பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா தம்பி மைக் எடுத்துருவா அங்க இருந்து வேற இடத்துக்கு வந்தோம் அவரை பத்தின டீடைல்ஸ எனக்கு சொன்னாரு இவரோட பெயர் சிவகுருநாதன் கடந்த சில வருஷங்களா இந்த மலையிலேயே இருக்காரு சித்தர் வழிபாட்டுல இருக்காரு இந்த மலையோட உச்சியில நின்று மிரட்டலான தவம் எல்லாம் பண்றாரு அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு திக்குன்னு ஒரு பயம் வருது நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு இடத்துக்கு என்ன அழைச்சிட்டு போனாரு குட்டியா ஒரு சின்ன கல் இருந்தது சாமியா அத வழிபாடு பண்றாங்க நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க வாழ்ந்த சித்தரோட பெயர் வடிவானந்தர் இப்ப இருக்கிற இந்த லிங்கத்தை இங்க பிரதிஷ்ட பண்ணுனவர் வடிவானந்த சித்தர் தான் அவரை தான் அந்த சின்ன கல் வடிவத்துல வச்சு இப்ப பிரார்த்தனை பண்றாங்க இது சித்தரோட ஜீவ சமாதி இல்ல வடிவானந்த சித்தரோட பிரசன்ஸ் வெளிப்படும் இடம் லிங்கம் வந்து இங்க இருக்கிறதுக்கு காரணம் இவர் தான் ஓ இவர் யாரு சாமி இவர் இவர் பேரு வடிவந்தர்னு பேரு சித்தர் இங்க உள்ள சிவலிங்கத்துக்கு சிவகுருநாதனும் பூஜை பண்ணாரு அப்பவெல்லாம் ரொம்பவே உக்கரமாயிடுறாரு பூஜை நேரத்துல இந்த மலை மேல இருந்து இவர் உச்சரிக்கும் வார்த்தைகள் ஊருக்குள்ள இருக்கிற மக்களுக்கு கேட்கணும்னு சாமி இவருக்கு அமானுஷ உத்தரவு கொடுத்திருக்காரு அதனால பயங்கர சத்தத்தோட பூஜை பண்றாரு இந்த போட்டோவை பாருங்க இது யாருன்னு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க இந்த போட்டோவில் இருக்கிறதும் சிவகுருநாதன் தான் இப்படி இருந்த சிவகுருநாதன் தான் இப்போ தாடி ஜடாமுடியோட இருக்காரு இப்படி ஆகிறதுக்கு காரணமே இங்க உள்ள சிவலிங்கத்தோட சக்தி தான்னு சொல்றாரு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு தனியார் நிறுவனத்துல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ நடந்த ஆக்சிடென்டால இவரோட உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கு தன்னை இந்த மலையில இருக்கும் சிவன் தான் காப்பாத்தி இருக்காருன்னு நம்பின இவரு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு இன்னைக்கு இந்த மலையே கதின்னு உட்காந்துட்டாரு கண் பார்வை கம்மியா இருந்தது நான் எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போய் பார்த்தேன் எங்கேயுமே செட் எங்கேயுமே இது ஆகல சரின்ட்டு இங்கே சிவன் கோயிலுக்கு வந்து போய்கின்னு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அம்மையப்பன் காட்சி பார்த்ததுனால இங்கே இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் 
சிவகுருநாதன் எனக்கு சில காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ கொடுத்தாரு நான் சிலரை மீட் பண்ண இந்த ஸ்டோரி அடுத்த தளத்துக்கு நகர்ந்தது சஸ்பென்ஸ் முடிச்சுக்கள் எல்லாம் ஓபன் ஆக ஆரம்பிச்சது இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் மூன்றாவது கண் தொடர்கிறது ஒரு கிராமத்து மலை மேல இருக்கிற சிவலிங்கத்தை நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சித்தர் பிரதிஷ்டை பண்ணி வழிபட்டிருக்காரு அந்த லிங்கத்தோட எனர்ஜி இப்ப வெளிப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு பாம்ப் வச்சாலும் அந்த சிவலிங்கத்தை நகர்த்த முடியல சென்னை பண்டலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நல்லம்பாக்கத்துலதான் அந்த அதிசய சிவலிங்கம் இருக்கு இவரு தயாலன் நல்லம்பாக்கத்து ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சிவன் தான் இவருக்கு குலதெய்வம் இந்த சிவலிங்கத்தை பத்தி சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் ஆனா தயாலன் அவரோட பைக்ல என்ன இப்ப சிவலிங்கம் இருக்கிற மலைக்கு எதிரில் இருக்கிற வேற ஒரு மலைக்கு அழைச்சிட்டு போனாரு தயாலன் சொன்ன தகவல்கள் என்ன மிரள வச்சுது அந்த மலையோட உச்சிக்கு போனாரு அந்த மலையோட உச்சியில இருந்து சிவலிங்கத்தை பார்த்தேன் ரொம்ப சின்னதா தெரிஞ்சது இப்போ அந்த மலையில இருக்கிற சிவலிங்கம் நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ நாங்க இருக்கிற இந்த மலையில தான் இருந்திருக்கு இந்த மலையில இருந்த சிவலிங்கத்தை வடிவானந்த சித்தர் தான் அந்த மலைக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதோட வைப்ரேஷன் தான் இப்பவும் வெளிப்படுது அத தயாலன் உணர்ந்திருக்காரு சமீபத்துல நடந்த யாக பூஜையில இவர் கலந்துகிட்ட போது சிவலிங்கம் இப்ப இருக்கிற மலைக்கும் சிவலிங்கம் முன்னாடி இருந்த இந்த மலைக்கும் நடுவே ஏதோ பயங்கரமான வைப்ரேஷன் ஓடி இருக்கு அந்த பூஜையில கலந்துகிட்ட நேரத்துல தயாலன் மட்டும் அமானுஷ்யமா அதை உணர்ந்திருக்காரு எனக்கே என்னை தன்னை மீறி கண்ணுலாம் மறைஞ்சிச்சு கண்ணுலாம் அப்படி மூணு நாள் மாதிரி ஆகி போச்சு எனக்கு என் உணர்வே என்கிட்ட இல்லாத மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஆனால் ஒன்று என்ன ஆகி போச்சு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே சொன்னா நின்ட்டு அப்படியே நின்ட்ட உடனே இந்த மலைக்கும் அந்த மலைக்கும் ஒரு வைப்ரேஷன் மாதிரி ஏதோ குறுக்கு நடுக்க ஓடுற மாதிரி ஓடியற மாதிரி அது மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்ச நேரம் போட்டு ஃப்ரீ ஆகிட்ட உடனே அதுக்கப்புறமா லோக்கல்ல பெரியவங்கலாம் இருக்காங்க அவங்கள கேட்டேன் என்னங்க அது மாதிரி தெரியுதுங்க இந்த மலைக்கு அந்த மலைக்கு கனசு மாதிரி தெரியுதுங்க என்ன அங்கே கேட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நூ நூறு வருஷத்துக்கு முன்ன இந்த இந்த மலையிலேருந்து தான் அந்த சாமி எடுத்துமே அங்கே எடுத்துமே வச்சாங்க சிவலிங்கம் சிவலிங்கலாம் சிவலிங்கத்தை எடுத்துமே வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரிஞ்சு அப்போ இந்த மலைக்கும் அந்த மலைக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது தொடர்பு தொடர்பு இருக்குது அப்படி போயிட்டு வந்துட்டுங்கிற மாதிரி அதை தவிர எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியல அந்த சூழ்நிலையே தான் ஓடிக்கிது கண்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமா அதுக்கப்புறம் எதுவுமே தெரியல எனக்கு வடிவானந்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல இந்த நல்லம் பாக்கத்தில் தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்காரு அவருடைய உருவ படமோ உருவ சிலைகளோ நமக்கு கிடைக்கல தலை கை கால் எல்லாம் தனித்தனியா பிரித்து செய்யும் நவகண்ட யோகத்தை எல்லாம் பிராக்டிஸ் செய்திருக்காரு வடிவானந்த சித்தர் வாழ்ந்த இடத்த எனக்கு காட்டுறதா சொன்னாங்க இவரு துலுக்கானம் நல்லம் பாக்கத்தோட முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சின்ன வயசுல இருந்து இந்த சிவலிங்கத்தை வழிபாடு செய்கிறாரு இந்த மலையில இவர் கால்படாத இடமே இல்லை வடிவானந்த சித்தர் வாழ்ந்த மண்டபம் இருந்த இடத்துக்கு என்ன அழைச்சிட்டு போனாரு சிவலிங்க மலையில இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருந்தது அவர் என்ன அழைச்சிட்டு போன இடத்த பார்த்து நான் ஷாக் ஆயிட்டேன் ஏன்னா ஒரு சித்தர் வாழ்ந்ததற்கான எந்த அடையாளமும் அங்க இல்ல சின்னதா ஒரு சிவலிங்கத்தை வச்சு வழிபாடு பண்றாங்க இங்க இருந்த மண்டபத்தையும் சித்தர் தவம் செஞ்ச கிணத்தையும் மூடிட்டாங்கன்னு சொன்னாரு இந்த இடத்துல ஒரு கிணறு இருந்தது அதுக்குள்ளவே இருந்தது வடிவான சாமி வந்து இங்க பண்ணுவார்னா அது அங்க சாமி பண்ணும்போது உள்ள இறங்கி குளிச்சு குளிக்கும் போது இந்த கை கால் தலை எல்லாம் தனித்தனியா இருக்குமா எங்க தாத்தா சொல்லியிருக்காரு ஆமா எல்லாரும் தனி தனி தனியா விட்டு விட்டா மிதக்குமா அவரும் பாட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவர் உள்ளதே இருப்பாராம் தியானத்துல அதுக்கப்புறம் எழுந்து வழி வந்து சாமி கும்பிட்டு வழிபட்டு இங்க இருப்பாரு 
வழிபாடுறாங்க <laughs> வடிவானந்த சித்தர் இங்க வாழ்ந்த காலத்துல சித்தருக்கு எதிரான செயல்பாடுகளை சில விஷமிகள் செய்திருக்காங்க சாதுவான அவரால் அதை பொறுத்து கொள்ள முடியல வடிவானந்தர் கோபமாயிருக்காரு கிராமத்துக்கு சாபம் கொடுத்திருக்காரு நல்லம்பாக்கம் உருப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு சிதம்பரம் மாதிரி மிகப்பெரிய வழிபாட்டு ஸ்தலமா மாற வேண்டிய இந்த நல்லம்பாக்கம் அவர் கொடுத்த சாபத்தால அந்த நிலைமைய அடையாம போயிருக்குன்னு இங்க ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு கிராமமே ஓரளவுக்கு சிதரமஞ்சு போன மாதிரி கிராமம் கொஞ்சம் முன்னேற முடியல அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து என்ன ஒரு சாபமும் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க அதனால் ஒன்றா அந்த இந்த வீர ஊரோட்டு கிளம்பும் போது யாரும் அவர் பேர் தப்பான ஒரு சொன்னதுனால நல்லம் பார்க்க வந்து இதாக முன்னேறவே முன்னேறாது அவர் சாபம் கொடுத்துட்டு நேராக நூற்றஞ்சு அறை கிளம்பி போட்டவர் அங்கே போயிட்டு உயிரோடு சமாதி ஆகிட்டார் கோபமான சித்தர் ஏதோ ஒரு ரகசியத்தை மனசில் வச்சு சில வேலைகளை செய்திருக்காரு ஏற்கனவே சிவலிங்கம் இருந்த பக்கத்து மலையில் இருந்து தற்போது சிவலிங்கம் இருக்கிற மலைக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு இவர் திருநீர் போட்டு உத்தரவு கொடுத்த பிறகுதான் அந்த சிவலிங்கத்தை அந்த இடத்தை விட்டு நகர்த்த முடிஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல அந்த பக்கம் போயிட்டு போன உடனே எல்லாரும் கூப்பிட்டு வச்சு இந்த சிவலிங்கம் இருக்கிற தகுதியிலப்பா இவர் கொண்டு மலை மலை வச்சிடலாம் சொன்னோடனே எல்லாரும் கூப்பிட்டு ஏத்த கோலை வச்சு கட்டி தூக்கணும் அவன் மலை மலை முடியுது ஐயா அந்த மாதிரி தூக்குதாய் சாமின்னு சொன்னோடனே வந்தார் வந்து திருநீர் மேலே போட்டு அப்பனே உனக்கு இடம் சரியில்லை உனக்கு நல்ல இடம் தேர்வு செய்துக்கிறேன் வா அங்கேன்னு சொன்னோடனே போட்டவனே தூங்கினாங்களாம் அவள்தான் பிஸ்கட் மாதிரி தூக்கின்னு நேரம் மலை மலை ஏறி அங்கே வச்சு பிரதிஷ்ட பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி நல்லா இருந்துச்சு இப்படி மலையை விட்டு இன்னொரு மலைக்கு சிவலிங்கத்தை ஏன் எடுத்துட்டு வந்தாரு அப்படிங்கிற காரணத்தை யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல வடிவானந்தர் சில வருஷங்கள் இங்க தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்காரு அப்புறமா காத்தோட கலந்துட்டதா சிலர் சொல்றாங்க வேறு ஒரு ஊருக்கு போய் ஜீவ சமாதி ஆயிட்டதாகவும் வேறு சில கருத்துக்கள் இங்க சொல்றாங்க ஆனா இப்பவும் வடிவானந்தரோட பிரசன்ஸ இந்த மலைக்கு வரவங்க சூட்சமமா உணர்றாங்க அவரோட நினைவா இன்னைக்கும் விளக்கு ஏத்தி வழிபாடு செய்யறாங்க சித்தர் இங்க பிரதிஷ்டை பண்ண சிவலிங்கத்துக்கு பிற்காலத்துல ஆபத்து வந்திருக்கு கல்குவாரிக்காக முழுசா இருந்த இந்த மலைய உடைச்சிருக்காங்க ஆனா சிவலிங்கம் இருந்த அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தை மட்டும் அவங்களால உடைக்க முடியல இங்க வெடி வச்சு உடைக்க முடியல அவங்களால அதனாலதான் சரி அதை எடுத்துட்டா பண்ணிடலாம்னு பார்த்தாங்க லிங்கத்தை எடுத்துட்டு அப்புறம் பட்டு தான் பண்ணிடலாம்னு பார்த்தாங்க முடியல அதனால போனவங்க தான் கிரெயின் கட்டி இழுக்கும் போது கிரெயின் உடஞ்சிருக்கு உயிர் பலி நடந்திருக்கு கல்குவாரி கம்பெனியே இல்லாம அழிஞ்சிருக்கு அதை பத்தி எனக்கு துளுக்கானம் சொன்னாரு முழு மலை இந்த பக்கம் டெத்து இந்த பக்கம் டெத்து ஃபுல்லா கவர் நல்ல மலை இப்படி இருந்த மலை இருக்கு எடுக்கும் <laughs> 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 அந்த செயின் அந்த அறுந்து போச்சு அந்த கிரெயினுடைய அந்த ஆங்கிலம் உடஞ்சி போச்சு அங்கே இருந்து ஒன்றும் சேர்த்துட்டான் இந்த கோயிலுக்கு வந்தால் மன நிம்மதி எந்த நோய் இருந்தாலும் உடனே சீராயிரும் ஆத்திரிங்கிறதுக்கு போக தேவையில்லை மூன்றாவது கண் இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் மூன்றாவது கண் தொடர்கிறது நான் இன்னைக்கு சென்னை வண்டலூர் பக்கத்துல இருக்கிற நல்லம்பாக்கத்துக்கு வந்திருக்கேன் இங்க சித்தர் ஒருத்தர் வழிபட்ட சிவலிங்கத்தை வாம் வச்சு தகர்க்க நடந்த முயற்சிகள் எல்லாம் தோல்வியில முடிஞ்சிருக்கு அந்த சிவலிங்கத்தை சுத்தி இருக்கிற எனர்ஜி இப்ப வெளிப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு பகல் நேரத்துல இங்க வருவதற்கே ஆரம்பத்துல சின்ன தயக்கம் இருந்தது ஆனா அமாவாசை பௌர்ணமி நாட்கள்ல இங்க வந்து குடும்பத்தோட விடிய விடிய பிரார்த்தனை பண்றாங்க இவங்க ஜெயராணி இந்த நைட் டைம்ல இவங்க தைரியமா வந்து வேண்டுதல் பண்ணாங்க இங்க வரவங்க அவங்களே பூஜை பண்ணிக்கிறாங்க 
நான் ஜெயராணி கிட்ட பேசினேன் இங்க வந்து வழிபட்ட பிறகு நல்லா இருக்கிறதா சொன்னாங்க சாதாரண டெய்லரா இருந்த இவங்களோட கணவர் லாரி ஓனரா ஆனதற்கு இங்க வந்து நடத்திய பிரார்த்தனை தான் காரணம்னு சொன்னாங்க இந்த கோயிலுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி எங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் மாற்றம் ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சா குடும்பத்தில் வரக்குல வந்து ஒரு சின்ன டைலர் கடை வச்சுட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரு ரொம்ப ஏழ்மையாக தான் இருந்தோம் இவரை தேடி வந்த வாட்டி டிரான்ஸ்பரம் வச்சுருக்கோம் இப்போ வண்டி லாரி வாங்கியிருக்கோம் நான் மீட் பண்ணின எல்லாருடைய வாழ்க்கையையும் இந்த சித்தர் வழிபட்ட தெய்வம் மாற்றி இருப்பதா சொன்னாங்க அதோட வெளிப்பாடா தான் இங்க இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு இந்த சிவலிங்கத்தோட வைப்ரேஷன் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த கோவில் எது வேணாலும் நடக்குது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் இப்ப இந்த கோயிலுக்கு வந்தா மன நிம்மதி எந்த நோய் இருந்தாலும் உடனே சீராயிரும் ஆத்திரிங்கிறதுக்கு போக தேவையில்லை அவரோட அருள் எங்களுக்கு கிடைச்சதுனால மளிகை கடை இடம் வாங்கி கடை கட்டணும் கடை கட்டி நல்லபடியா இருக்கிறோம் பணம் தேவைனா கூட இங்க வந்து வேண்டிப்பேன் நடந்திருக்கா வேண்டி நடந்திருக்குது முத ரெண்டு ஆறு வாங்கணும் அப்ப வந்து ரோன் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு கொஞ்சம் கை காசு போட்டு வாங்கணும் ரெண்டாவது வந்து வாங்கும் போது வீடு தேடி வந்து கொடுத்தாங்க சாமிக்கு அபிஷேகம் நடந்தது நானும் கலந்துகிட்டேன் பூஜை நடந்தது எல்லாரும் வழிபட்டாங்க ஆரம்பத்தில் இந்த ஸ்டோரி பத்தின போட்டோஸ் எனக்கு கிடைக்கும் போது இது உண்மைதானான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது ஏன்னா உட்டாலக்கடி பொய்களுக்கு நெட்ல அளவே இல்லை ஒரு ஸ்டோரி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா என்னோட டீம் லீடர் கிட்ட நான் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்கிற நேரம் ரொம்பவே அவஸ்தையானது அப்படி எதுவும் இன்னைக்கு நடக்கல தொடர்ந்து நல்லம் பாக்கத்துல மக்கள் நடத்துற பிரார்த்தனையால இன்னைக்கும் சூட்சமமா உணரப்படும் சித்தரோட கோபம் குறையதுன்னு தான் தோணுது நல்லம்பாக்கம் வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிக்குது நல்லம் பாக்கத்துல சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்ற ஒரு ஏக்கர் நிலம் இன்னைக்கு மூணு கோடி ரூபாய்க்கு சேல் ஆகுது ஊரை சுத்தி நிறைய கம்பெனிஸ் வருது டவுன்ஷிப் அபார்ட்மெண்ட்ஸும் ஃபார்ம் ஆகுது மூன்றாவது கண் நிகழ்ச்சி மூலமா நல்லம்பாக்கம் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க தெரிய வந்திருக்கு இது எல்லாமே வளர்ச்சி அடுத்து ஒரு நிகழ்வோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி மீண்டும் நாளை பகல் பனிரெண்டு முப்பதுக்கு மறு ஒளிபரப்பாகும் குடுவையில் பேய்களை அடைத்து வைப்பதாக சொல்லும் வினோதம் நீங்களும் இந்த திகில் பயணத்தில் கலந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு மூன்றாவது கண் டிவி ஷோ என்ற பேஸ்புக் பக்கத்தில் எங்களோடு இணைந்திடுங்கள் உங்களது அமானுஷ அனுபவங்களை பதிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பை பெறுங்கள் தெய்வமே <laughs>